Hello and hi friends welcome back to Krishna's tutorials in this video i am going to explain ap lasit 2022 3 wide essay question paper so that too specifically i am going to talk on legal aptitude part c of question paper which consists of 60 questions and 60 marks so let's get started with the quote of the video that is technology is bad when technology starts using us rather than we using technology for the purpose that we want to use it for given by Gaur Gopal last Sunday so let's get started with uh, uh, small announcement regarding popular courses on TS last 2022 so here are some of important courses like current affairs legal aptitude GK and mental ability for practicing so you can get all this very important mcqs at very reasonable and affordable price so don't forget to purchase and utilize the mock test practice well so i think there is only one day left for three year llb and two days left for five year llb so don't be tensed guys tension padaddu cool ga happy ga unna revise cheskondi questions baga practice cheskondi definitely you are going to do that tension padaddu tension padaddu videos and choose to right so let's get started with question number 61 a child born on january 1st 2017 killed another child b on january 1st 2022 is a liable for killing b okay january january a b ane maroka bidden champadu b hatyaku e baadhyudu avtada ane pes so, here the first thing is to Champina Vekti Eppad Buttad 1st January 2017 Unko Child Ne Eppad 1st January 2022 So, this Vekti ke Champina Vekti Khe Nel So, 18, 19, 20, 21, 22 5 years So, here the first Section IIT 2 of Indian Penal Code Theramid question okay. Section IIT 2 of IPC Prakaramu okay. Section IIT 2 of IPC Prakaramu Eid Samachrala Lopunna 20 Pilla Leverena Sare Eidaina Crime Jeste Walu Sikshaku Arhulu Kadu Crime Chesina Kuda Sikshak Arhulu Kadu because Chatta meme nam tu nante wala dagara a guilty intention unda do mensare ya unda dan je pesi nam tu nti. So because of lack of mensare ya they won't be punished for the offence. Okay. So ikada options lo churandi. A has committed no offence. A has committed the offence as it is heinous crime. Killing of one child by another child is not an offence. A has committed an offence. So, A has committed no offence. Because according to section 82 of Indian Penal Code, a child who is below age of 7 years is uh, not punishable under IPC even if he crime, commits a crime. Okay. Right. He um, will not be punished and it will not be treated as an offence because of lack of guilty of mind chinna pilla vaanniki okani champalani undadu aa yokka dvesha pooritamaina uddeshamu aa guilty mind undadani chattam namtundi so that ok sar andaru section 82 of ipc adha vidhanga section 83 of ipc chadavandi next professional ethics means traditional rules observed since long time set of rules passed by professional bodies set of standards adopted by professionals set of rules relating to personal character of professionals so option 4 is the right answer and kondaru option b right and would answer naru uh, however um, option 4 is most probable right answer and next attempt to commit suicide is so attempt to commit suicide is a crime choose the correct statement from the following Federalism implies a system of government which embodies a division of powers among legislature, executive and judiciary. No, it is wrong. So, federalism and the powers ni divide chedam and jepe naru between three organs of the government, but that is not federalism. 
Federalism implies a system of government which embodies a division of powers between union and the states. Yes, federalism and the powers ni central states Marjala Panchalani Manam Federalism and Tamu. India law federalism and a concept ni Canada Nujutis code and Chargindi. So India law strong center on Tundi, federalism Unna Padki Guda strong center on Tundi. So you have a concept ni Manam Canada Nujutis code and Chargindi. Federalism implies a system of government which embodies parliamentary supremacy. No. Federalism implies a system of government which embodies a division of powers between Lok Sabha and Raj Sabha. No. A police officer who takes a person into custody must produce him before the magistrate within 24 hours. So, everyone go and read Article 22, Class 2 of Indian Constitution. Who holds so, this 24 hours lo traveling time exclude Tra excluding traveling time 24 hours lo po yavarin arrest cheste magistrate mundu present chali. Who holds chair during joint session of parliament? Lok Sabha speaker. So, ikada okadi Lok Sabha speaker joint session apudu sabha kadhyakshul ga untaru. But who addresses the joint session on Napudu? President of India will be the right answer. Which constitutional amendment introduced GST? 101 constitutional amendment act introduced goods and services tax. A blueprint of Indian constitution is Bartha Rajangan ki Namu Naga Perundina Dendi, American constitution, Canadian constitution, German constitution, Government of India Act 1935. So, Government of India Act 1935 nunchi manam most of the things that this kochi direct constitution of India lo petadan jarigindi. Example federalism, division of powers, okay, as well as three list lunai gada unions list, state list, as well as concurrent list. So, we would manam Government of India Act 1935 nunchi this kodan jarigindi. So, most of the things are borrowed from Government of India Act 1935. So, GOI Act 1935 is the right answer. Next question. In, in the Indian Penal Code, sedition is punishable offence under. So, Desha Droham A section kinda sikshar hama in the section 124 of 124 class A of Indian Penal Code. National Educational Policy 2020 emphasizes to set up the following fund. Gender Inclusion Fund is the right answer. Me Too Movement is against Sexual Harassment and Abuse of Women. So, general ga mostly, especially workplace lo jariyet vandi sexual harassment and abuse of women ik sambandh chindi. So, kada just to harassment ani charu. Uh, and kada workplace ani vale do. So, den ik sambandh chhu uda kundaru ambiguity lo unnaaru objection uda raise chhe saru. However, Option 3 will be the most probable right answer. The planning commission is replaced by The planning commission is re replaced by Niti Aayog and the National Institution for Transforming India. So it was established Eppud established chai sir and 1st January 2015. Next question. Right to free and compulsory education for all children of the age 6 to 14 years is so first of all, um, it is a funda fundamental right, of course. But the directive principles of state policy, Article 45, class A, lo, vidanga, fundamental duty under Article 51A, K, K point, lo, so fourth option, all the three are correct. Charu, so option four will be the right answer. The Supreme Court has struck down Section 66A of Information Technology Act 2000 as unconstitutional in the case of Shreya Singhal versus Union of India. Andi. So, most of the questions are repeated or taken from the previous year papers. Andi. So mostly in YouTube, the questions are repeated. The fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution can be claimed by citizens only, can be claimed by citizens as well as non-citizens. Some of the rights can be claimed by the citizens of India, others apply equally to non-citizens also. 
this is the right answer under intellectual property law an invention can be protected by patent so then in previous video lo kuda cheppanu invention can be protected by patent logo can be protected by trademark literary work for example literary work can be protected by copyright and uh, geographical indication is a tag it is a tag given to any special item okay which is very famous at that particular locality article 72 of indian constitution refers to pardoning power of the president a plea by an accused person that he was elsewhere at the time of commission of a crime is known as alibi so alibi means uh, somewhere else okay somewhere else somewhere else ane meaning isthundi neran jariginappudu taanu marekkado unnanu antu nindithudu chesina abbyardhananu alibi ani antamu recently the supreme court in joseph shine versus union of india case decriminalized the offense of adultery వివాహేతర సంబంధాన్ని అడల్ట్రీ అంటాము ఏ గివ్స్ ఫైవ్ హన్ ఫైవ్ థౌజండ్ టు బి ఆన్ ఏ కండిషన్ దట్ హీ షెల్ మ్యారీ ఏస్ డాటర్ సి ఎట్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ సి వాస్ డెడ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎబో కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ సో ఏ అనే వ్యక్తి తన కుమార్తె సిని వివాహం చేసుకోవాలనే షరతుపై బికి ఐదు వేలు ఇస్తా అన్నాడు సో బి షుడ్ మ్యారీ హోమ్ సి but she was dead at the time of uh, making the contract so i mean not making the contract at the date of transfer so 5000 rupees transfer cheyadam anukunnadu but aa roju aa roju ke she was dead so kumarthe maradinchindi so ee oka oppandam swabhavam enti voidable valid a illegal a void so it is void and so it cannot it cannot be enforced chalamani kadu because see ledu see lenapudu how can he marry see so it is not possible so actually it, it is impossible because of uh, see dead so dinne manam frustration an cheppes antamu so contract anedi frustrate ayindi and void ga declare avabadutundi so doctrine of frustration prakaramu సో కాంట్రాక్ట్ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఐదర్ ఇనీషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ సో దేని ద్వారా అయినా కాంట్రాక్ట్ ఫ్రస్ట్రేట్ అయినప్పుడు సో అది చేయడానికి వీలు కానప్పుడు ఇట్ విల్ బి వాయిడ్ అనమాట రైట్ దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ హియర్ నెక్స్ట్ ద మినిమమ్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఫర్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఈ రెస్పెక్టివ్లీ యాజ్ ఫర్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ ఇద్దరిని ట్వంటీ వన్ చేయాలన్న బిల్లు ప్రవేశపెట్టినట్టున్నారు బట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ బికమ్ అన్ యాక్ట్ అండి సో ఇంకా అది యాక్ట్ కాలేదు ఏ కేసులో ఆన్ సిమిలర్ ఫ్యాక్ట్స్ డిసైడెడ్ బై కోర్ట్ ప్రీవియస్లీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రిసిడెంట్ సో ప్రిసిడెంట్ ఈజ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆర్ డిసిజన్ గివెన్ బై ద కోర్ట్ ప్రీవియస్లీ preamble of the constitution means an introductory statement to the constitution anyone can answer this simple question india is a sovereign socialist secular democratic republic in this statement the term republic stands for so republic stands for the head of the state in india is a elect- elected head okay head of the state in india is a elected head so who is the head of the state in india president of india president of india is the head of the state in india or head of the india right so pai vevi correct kaavu option 4 is the right answer aruna ramachandra shanbag versus union of india case is related to ethnesia so passive ethnesia directive principle of state policy under the indian constitution focuses on to eradicate unemployment 
సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని నిర్మూలించడానికి టు ప్రమోట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పారిశ్రామికీకరణను ప్రోత్సహించడం టు ఎస్టాబ్లిష్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ సో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ నో వెరీ వెల్ నోన్ టు ఎవ్రీబడి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎయిమ్స్ అట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ సో ఆప్షన్ త్రీ టెక్ చేశారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బట్ ప్రిలిమినరీకిలో ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో అని ఇచ్చారు సో ఇన్ వన్ సెన్స్ ఆప్షన్ త్రీ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ బట్ ఇన్ అనదర్ సెన్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఓకే థర్టీ నైన్ ఏలో మనకి అడిక్వేట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ అని ఉంటుంది సో లైవ్లీహుడ్ పొందాలంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలి సో ఇండైరెక్ట్గా మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు బట్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ప్రమోట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మనకు కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యూర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బట్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ కాటేజ్ షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్ అని ఉంటుంది సో ఇన్ దాట్ వే ఆల్ ద త్రీ కెన్ బీ కరెక్ట్ బట్ ఇన్ అనదర్ వే ఓన్లీ ఆప్షన్ త్రీ కెన్ బీ రైట్ సో దీన్ని మనం అబ్జెక్షన్ చేసి మళ్ళీ కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఓకే అదర్వైజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ జెడ్ ఈజ్ రైడింగ్ ఇన్ పలకిన్ ఏ ఇంటెండింగ్ టు రాబ్ జెడ్ జెడ్ పల్లకిలో స్వారీ చేస్తున్నాడు ఏ అనే వ్యక్తి జడ్ను దోచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పల్లకిని ఆపివేశాడు సీజెస్ ద పోల్ అండ్ స్టాప్ ద పలకిన్ ఇయర్ ఏ యూజెస్ యూజ్డ్ హిజ్ బాడీ పవర్ అండ్ హ్యాస్ కాజెడ్ సెసేషన్ ఆఫ్ మోషన్ టు జెడ్ ఇక్కడ ఏ తన శారీరక శక్తిని ఉపయోగించి జెడ్కి చలనం నిలిపివేశాడు ఈ వ్యవహారంలో ఏ యొక్క బాధ్యత ఏమిటి లైబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఏంటి ఏ హ్యాస్ నో ఇంటెన్షన్ టు క్రిమినల్ ఫోర్స్ టు జెడ్ సో ఇక్కడ నో ఇంటెన్షన్ టు క్రిమినల్ యూజ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ అంటున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి దోచుకోవాలని చెప్పేసి ఉద్దేశం అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు రైట్ సో డెఫినెట్లీ హీ హ్యాస్ ఇంటెన్షన్ టు డూ సమ్ క్రైమ్ అండ్ హీ యూజ్డ్ ఫోర్స్ ఆల్సో సో ఫోర్స్ కూడా వాడాడు ఆ పల్లకి నాపేశాడు సో దట్ కెనాట్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ హ్యాస్ యూజ్డ్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ టు జెడ్ ఎస్ క్రిమినల్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేశాడు దిస్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఫోర్స్ విత్ కన్సెంట్ టు జెడ్ సో జెడ్ కన్సెంట్ తీసుకున్నట్టు మన క్వశ్చన్లో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సో దిస్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నో క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్ ఆల్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఉండదని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ అక్కడ దోచుకోవడం అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో డెఫినెట్గా థెఫ్ట్ కింద హీ కెన్ బి లయబుల్ నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసిక్యూషన్ ఈజ్ సో సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసిక్యూషన్ రిజల్ట్ వచ్చేసి కన్విక్షన్ సో ఒకరి మీద చేసిన నిందని ప్రూవ్ చేయడాన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసిక్యూషన్ అనొచ్చు దెన్ కన్విక్షన్కి అపోజిట్ వడ్డే అక్విట్ సో కాన్విక్ట్ అపో అపోజిట్ వడ్డే అక్విట్ అండి అక్విటల్ when an emergency is proclaimed due to threat to security of the country it is considered as national emergency and under article 352 who among the following was the chairman of drafting committee of the indian constitution dr b r ambedkar x sells a stolen bike to mr y and y buys it in good faith choose the correct answer as regards the title to bike the real owner cannot get back the cannot get back the bike from y y will get no title as transferor's title was defective y will get good title as he is bona fide buyer y will get good title as he has co- not committed any wrong so ikkada first thing endi x ki nijamaina ownership ledu so even though he don't have any ownership he sold that bike to y so y believing that x is the owner of that bike purchased that bike so here y will get no title so ownership rights raw because the original owner has sole rights to transfer ownership not any other person so ikkada y will get no title so y will not get the ownership of that bike because అమ్మిన వ్యక్తికే ఓనర్షిప్ లేదు దెన్ హౌ కెన్ వై విల్ గెట్ ఓనర్షిప్ రైట్ కన్సెన్సస్ అండ్ ఐడమ్ మీన్స్ మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ 
the process of altering an existing statute by parliament is known as amendment of the statute temporary release of a convicted prisoner from jail for a fixed period is called so temporary release always remember parole chief election commissioner is entitled to same salary and facilities that are po- provided to judge of supreme court which of the following words are added to the preamble of the indian constitution by 42nd amendment act socialist secular and integrity ओके सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी अने पदा नई सी सिक्स फारटी सैकंड अमेंडमेंट ऐक्ट द्वारा चर्चा द टर्म विपो स्टा फर् वरल इंटलैक्चुअल प्रापर्टी आर्गनजे विजिल ब्लवर् पॉलिस इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बै एन आर् नारायण मूर्ति फौंडर आफ् द इनफोसि Which of the following fundamental rights is meant for enforcement of fundamental rights? Right to constitutional remedies under Article Thirty Two. The Indian Contract Act deals with commercial law. Yes, it is a mercantile law or commercial law or business law, criminal law, intellectual property law, tax law. It is not right answer. A person borrows money from another person and gives some land as a security to repay the debt. This transaction is called. Sekada land and donaru. So, apu disko na apur security kinda land kudwa petredan jari gindi. Puchi katiga petredan jari gindi. So it is immovable property. So when immovable property kept as security, then we treat it as treat it as mortgage. When movable property kept kepted as um, security, then we call it as pledge. Social, economic, and political justice is enshrined in preamble of the Indian Constitution, and directive principles of state policy logo da untundi, but answer lo ledu. Ignorance of law is not excusable. So, this phrase is based on the legal maxim: ignorance of juris non excusat ani legal maxim. Mida adar apade na tuandi statement idi. so even if you don't know the law if you do any wrong or any offense then you will be punished for example if you don't wear helmet and drive a bike and you may argue with the traffic police officer that i don't know that it is uh, mandatory to wear helmet even though you will be asked to pay fine or something else which of the following is a white collar crime economic crimes so white collar crimes doesn't include viol- uh, violence so violence und of white collar crimes lo lunchamo kuda oka white collar crime ane cheppochu the muslim women protection of rights and on marriage act 2019 relates to triple talaq the malimat committee report deals with reform of criminal justice administration the contract under indian contract act is an agreement enforceable by law according to 2h of indian contract act contract an agreement enforceable by law is a contract so an agreement enforceable by law is a contract world consumer rights day is observed every year on 15th march which of the following is not an invitation to offer amount promised to pay per our per lecture advertisement in newspaper is invitation to offer so it is not an offer so offer is different from invitation to offer so you are inviting someone to make an offer so vere valle meer pilichi oka offer cheyamanadam invitation to offer so meere oka offer ivadam it's a direct offer so goods displayed in a shop with price tag okay షాప్ లో గూడ్స్ డిస్ప్లే చేస్తారు ప్రైస్ తో పాటు సో అది ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ సో డిస్ప్లే చేసినంత మాత్రాన అమ్ముతాను అని మీరు అనట్లేదు సో అతను ఆ షాప్కి వచ్చి ఆ గూడ్స్ ని తీసుకొని మీ కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చి నేను కొంటాను అని మీకు ఆఫర్ చేస్తాడు దెన్ యూ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ దట్ ఆఫర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ థింగ్ ఈస్ ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్ బట్ అమౌంట్ ప్రామిస్ టు పే పర్ హవర్ పర్ లెక్చర్ ఈజ్ ఏ డైరెక్ట్ ఆఫర్ legal meaning of oath 
a sworn declaration to tell the truth before the court the dispute regarding election of president of india can be referred to supreme court even the dispute regarding vice president of india can be referred to supreme court killing of new born baby by its parent is called infanticide expansion of llb is legum baccalaureus so it is a latin term and choose the correct answer from the following regarding the limitation period for promissory note so it is 3 years which of the following is included to the constitution of india on the basis of swaran singh committee fundamental duties the united nations was established in the year 1945 the right of a hindu son born out of invalid marriage so akramamaina marriage an anchepochu in the ancestral property of his father తన తండ్రి పూర్వార్జిత ఆస్తిలో చెల్లని వివాహం నుండి పుట్టిన హిందూ కుమారుని హక్కు ఈక్వల్ షేర్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లెజిటిమసీ సో ఓన్లీ తండ్రి ఆస్తిలో మాత్రమే ఇల్ గెట్ ఇల్ బీ గెటింగ్ ఈక్వల్ షేర్ నాట్ ఇన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ ద సోల్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఫాలోస్ కామన్ సివిల్ కోడ్ గోవా విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ హ్యూమనిజం డైరెక్ట్ టు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అండ్ citizenship has uh, no direct relationship with humanism and the same with fund- federal principles and panchayat raj institution also but it got a fundamental duty lo eighth fundamental duty lo manaku humanism ane word untundi so fundamental duties ichinappudu koncham aalochinchali like question ni kuda okkar clarity ga chadavali right so directive principles of state policy ani cheppes antunnaru and fundamental duties lo eighth point lo kuda humanism ane word untundi okka chadavanatlaithe chadavandi the representation of two states in the rajya sabha is given in proportion to population of the state so that's all in this video guys courses links in the description box lo isthanu akka nunchi attempt chesukochu thank you so much have a nice day